வணக்கம் இன்றைய நாளடுகளில் நமது பார்வையூடாக இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாள் செவ்வாய்க்கிழமை இருபதாம் தேதி இரண்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் இனிதான நாளாக அமைய பெறட்டும் வலிமை போன்ற இன்றைக்கும் வீரகசிறி தினக்குரல் சுடரொலி மற்றும் லங்காதீப டெய்லி மிரல் மற்றும் ஜாழ்பாணத்து பத்திரிகைகள் என்பன எமது கரங்களில் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் இன்றைய பத்திரிகைகளினுடைய முதற்பக்க பிரதான செய்திகளை பார்க்கலாம் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகை பின்வாங்கியது சொந்தர கட்சி தேசிய அரசியல் நீடிக்க தீர்மானம் நெருக்கடிக்கு தற்காலிக தீர்வு என்ற தலைப்பை தாங்கியவாறு வழிவந்திருக்கின்றது அதேபோன்று இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகை உயர் நீதிமன்ற ஆலோசனை வரும் வரை தேசிய அரசு தொடரும் என்ற தலைப்பில் வழிவந்திருக்கின்றது அவ்வாறு இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் தப்பியது ரணிலின் தலை தேசிய அரசு தொடரும் நிபந்தனை அடிப்படையில் அரசுக்குள் தாங்கியிருக்க சொந்தர கட்சி தீர்மானம் என்ற தலைப்பில் வழிவந்திருக்கின்றது அடுத்த இன்றைய டெலிமிரல் பத்திரிகையை பார்த்தோமானால் பிரசிடென்ட் ஆஸ்க் எஸ் எல் எஃபியர்ஸ் டு ரிமைன் இன் கவர்மெண்ட் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது அதாவது ஜனாதிபதியுடன் இணைந்து நல்லாட்சியை கொண்டு செல்ல சுதந்திர கட்சி தீர்மானித்துள்ளதாக அந்த தலைப்பு செய்தி அமைய பெற்றிருப்பதை இங்கு அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு இன்றைய லங்காதீப பத்திரிகை ஸ்ரீலங்கா நிதகஸ் பக்ஷ மந்திரிவரு திரணய வெனஸ் கருதி திகட்டம ஆண்டுவே என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது அதாவது தற்போதைய அரசுடன் இணங்கி ஆட்சியை தக்க வைத்து செல்ல சுதந்திர கட்சி தீர்மானித்துள்ளதாக அந்த செய்தி வெளிவந்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் அடுத்த இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம்பெடுத்திருக்கின்ற முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியின் உள்ளடக்கமாக தேசிய அரசாங்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி நிலையை அடுத்து தனித்து அரசாங்கம் அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தற்போது அந்த முயற்சிகளை கைவிட்டு தேசிய அரசாங்கத்தில் நீடிப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளது தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து விலகுவதற்கு சுதந்திர கட்சி நேற்று முன்தினம் இரவு தீர்மானித்த போதிலும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவுடன் நேற்று பகல் நடைபெற்ற விசேட மற்றும் அவசர சந்திப்பின் போது ஜனாதிபதியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தேசிய அரசாங்கத்தில் நீடிக்க தீர்மானித்துள்ளதாக அந்த செய்தி நீண்டு செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கலாம் அதேபோன்று இன்னுமொரு செய்தியாக தாமரை மொட்டின் மூலம் தமிழீழம் மலரும் அப்பாவி சிங்கள மக்களை ஏமாற்ற வேண்டாம் என்கின்றார் சம்பந்தன் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது ஒருமித்த நாட்டுக்குள் தீர்வுகளை பெற்றுக்கொண்டு இணைந்து செயற்படவே நாம் முயற்சித்து வருகின்றோம் என்றும் தாமரை மொட்டின் மூலமே தமிழீழம் மலரும் என்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கலாம் அதேபோன்று இன்னொரு செய்தியாக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்ற நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை ஜனாதிபதியுடனான சந்திப்பின் பின்னர் சுதந்திர கட்சி அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி ஒளிவந்திருக்கின்றது தேசிய அரசாங்கத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டுமென்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நிலைப்பாட்டில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை நாங்கள் ஜனாதிபதியுடன் மிகவும் ஒத்துழைப்புடன் செயற்பட்டு தேசிய அரசாங்கத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை செய்தே தீருவோம் என்று சுதந்திர கட்சியின் முக்கியஸ்தரும் அமைச்சருமான எஸ் பி திசாநாயக்க தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடித்து செல்கின்றது அவ்வாறு மற்றொரு செய்தியாக கூட்டமைப்பு வடக்கில் இனவாதத்தை தூண்டியது சம்பந்தனுக்கு நாமலம்பி பதில் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது நாட்டில் நாங்கள் இனவாதத்தை தூண்டியதாக சம்பந்தர் கூறுகிறார் நாம் இனவாதத்தை தூண்டவில்லை கூட்டமைப்பே இனவாதத்தை வடக்கில் தூண்டியதாக அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அதாவது நாமல் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி இங்கு நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்கலாம் அதே போன்று அடுத்து நாங்கள் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க செய்திகளை பார்த்தோமானால் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியின் உள்ளடக்கமாக உயர் நீதிமன்றத்தின் வியாக்கியானம் அறிவிக்கப்படும் வரை தேசிய அரசாங்கத்தை தொடர்ந்து கொண்டு செல்லுமாறு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஆலோசனை வழங்கியுள்ளதாக அந்த கட்சியின் ஊடக இணைப்பாளரும் பிரதி சபாநாயகருமான திலங்க சுமதிபால நேற்று திங்கட்கிழமை சபையில் அறிவித்தார் என்று சொல்லி அந்த செய்தி நீடித்து செல்கின்றது அவ்வாறு மற்றொரு செய்தியாக பொதுத் தேர்தலை உடன் நடத்துங்கள் தினேஷ் வலியுறுத்து என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது தற்போதைய அரசாங்கம் செல்லுபடியற்றது எனவும் இதன் மீதான மக்களின் நம்பிக்கை முற்றாக இல்லாது போயுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ள ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்த்தன பொதுத் தேர்தலை உடன் நடத்துமாறு வலியுறுத்தியுள்ளதாக அந்த செய்தி நீடித்து செல்கின்றது இதேவழி மற்றொரு செய்தியாக கூட்டமைப்பு யாருக்கு ஆதரவு பதிலளிக்கின்றார் சுமந்திரன் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது உள்ளுராட்சி தேர்தலுக்கு பின்னர் புதிய அரசாங்கத்தை அமைப்ப அமைப்பதற்காக நடக்கும் எந்தவொரு பேச்சுக்களிலும் பங்கேற்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு விரும்பவில்லை என்றும் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளரான எம் எஸ் சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றுக்கு கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர் பிப்ரவரி பத்து தேர்தலுக்கு பின்னர் அரசாங்கத்தை அமைப்பதற்கான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வாங்கும் தற்போதைய சூழல் வெறுப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கலாம் இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் இன்றைய ச
மற்றொரு செய்தியாக முக்கிய அமைச்சர்கள் கைமாறும் நாளை அமைச்சரவையில் மாற்றம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தலைமையிலான தேசிய அரசை மேலும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில் நாளை புதன்கிழமை நல்லாட்சி அமைச்சரவையில் பாரிய மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படும் என்று அரசின் நம்பத்தகுந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி இங்கு நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அதேபோன்று இன்னொரு செய்தியாக ஜனாதிபதி பிரதமர் கதிரைகளில் மைத்ரி ரணில் அமர முடியாது எதிர்கட்சித் தலைவர் சம்பந்தனுக்கும் இதே நிலைதான் என்கின்றார் விமல் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருக்கின்றது உள்ளுராட்சி சபை தேர்தலில் மக்கள் வழங்கியுள்ள ஆணையின் பிரகாரம் மைத்ரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதி கதிரையில் இருப்பதற்கும் ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமர் கதிரையில் இருப்பதற்கும் தார்மீக உரிமையை இழந்துள்ளனர் எதிர்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தனுக்கும் இதே நிலைதான் என்று விமல் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி இங்கு நெடுத்து செல்வதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அதேபோன்று மற்றொரு செய்தியாக பிரதமர் கதிரையிலேயே அமர்ந்திருங்கள் சபையில் பிரதமருக்கு சைகை காட்டிய மகிந்த என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி ஒளி வந்திருக்கின்றது பிரதமர் கதிரையை காட்டி தொடர்ந்தும் அந்த கதிரையிலேயே அமர்ந்திருங்கள் என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ சைகை காட்டியதாக அந்த செய்தி இங்கு நெடுத்து செல்வதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது இவை இன்று வீரகேசரி மற்றும் தினக்குரல் சுடரொலி பத்திரிகை ஆகியவற்றின் முதற்பக்க முக்கிய செய்திகளாக காணப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம் பிடித்திருக்கின்ற ஆசிரியர் தலையங்களை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் அரசாங்கம் அக்கறை காட்டுமா என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது உள்ளராட்சி தேர்தலில் பெறுபொருள்கள் தேசிய அரசாங்கத்துக்குள் ஏற்படுத்தியுள்ள நெருக்கடியை காரணமாக கொண்டு இலங்கை அரசாங்கத்தினால் ஜெனிவாவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வாக்குறுதிகளில் இருந்து பின்வாங்க முடியாது அரசாங்கம் அவ்வாறு செயற்படுவதற்கு முற்பட்ட காரணங்களை முன்வைக்கும் பட்சத்தில் அதனை ஜெனிவாவின் உறுப்பு நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று தான் வலியுறுத்தியுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான எம் சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது உள்ளுராட்சி தேர்தலில் பின்னர் அரசாங்கம் ஸ்திரத்தன்மையை இழந்திருக்கின்றது இந்த நிலையில் பொறுப்பு குரல் விடயத்தில் அரசாங்கமானது அக்கறை காட்டுமா என்பது சந்தேகத்துக்கிடமான ஒன்றாகவே காணப்படுகின்றது இந்த நிலையில் தான் முப்பத்தி ஏழாவது ஐநா மனித உரிமை கூட்டத்தொடர் இடம்பெறவுள்ளது என்று அந்த செய்தி நீடித்து செல்கின்றது அதாவது ஐநா கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இடம்பெறவுள்ள நிலையில் பொறுப்பு கூடும் பொறுப்பு கூறும் விடயத்தில் இருந்து அரசாங்கம் நலிவுவிடக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் அமைய பெற்றிருக்கின்றது அதேபோன்று இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்பாமல் தடுத்து நிறுத்தல் என்ற தலைப்பில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் இடம் பிடித்திருக்கின்றது உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தல் முடிவுகள் சிங்கள மக்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட தென்னிலங்கையிலும் தமிழ் மக்களை பெருமையா பெரும்பான்மையாக கொண்ட வட பிராந்தியத்திலும் இலங்கையின் அரசியலை எந்த திசைக்கு நகர்த்தப் போகின்றது என்பதை ஓரளவுக்கு உறுதியாக அவதானித்துக் கொள்ள முடியும் தெற்கில் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு அமைக்கப்பட்டதும் தாமரை மொட்டு சின்னத்தை கொண்டதும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் உத்தியோகப்பற்ற தலைவராக கொண்டதுமான ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கணிசமான சபைகளை கைப்பற்றியிருப்பதுடன் தனிக்கட்சி என்ற அடிப்படையில் பாரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கின்றது தமிழ் மக்களின் பிரச்சனையை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக இன நெருக்கடிக்கு அரசியல் தீர்வு என்பது தொடர்ந்து காணல் நீராகவே இருந்து வருவதாக இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் நெடுத்து செல்கின்றது அதாவது உள்ளுராட்சி தேர்தலில் வந்து பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட போதிலும் அரசியல் குழப்ப நிலைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் அந்த மாற்றங்களும் குழப்பங்களும் வந்து தமிழ் மக்களையே பெரிதும் பாதிக்கின்றன அவர்களின் பிரச்சனைகள் தான் தீர்க்கப்படாத ஒன்றாகவும் காணல் நீராகவும் காணப்படுகின்றது என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கம் நெடுத்து செல்கின்றது அதேபோன்று இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் தலையங்கமாக வலுப்படுத்துவோம் என்ற தலைப்பில் அந்த ஆசிரியர் தலையங்கம் அமைய பெற்றிருக்கின்றது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களை விடுவிக்கவும் அவர்கள் தொடர்பிலான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தவும் வலியுறுத்தி கிளிநொச்சியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தொடர் போராட்டம் நேற்றுடன் ஒரு வருடத்தை நிறைவு செய்துள்ளது இதை முன்னிட்டு இன்று மிகப்பெரும் பேரணி ஒன்றும் நடத்தப்படவுள்ளது இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டு அரசுக்கும் சர்வதேச சமூகத்துக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்கள் கோரிக்கை முன்வைத்துள்ளனர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முப்பத்தி ஏழாவது கூட்டத்தொடரில் ஜெனிவாவில் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ளது இந்த கூட்டத்தொடரில் போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் தொடர்பில் இலங்கையிடம் வினவப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன அவ்வாறு வினவப்பட்டால் இன்று நடத்தப்படும் பேரணியும் பேசு பொருளாக அமையும் என்று அந்த ஆசிரியர் தலையங்கம் நெடுத்து செல்கின்றது அதாவது ஐநா கூட்டத்தொடர் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இடம்பெறவுள்ள நிலையில் காணாமல் போனவர்கள் காணாமல் போனவர்களின் பிரச்சனை குறித்து இடம்பெறுகின்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனைவரும் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் ஐநா சபையில் எழுப்பப்படுகின்ற போர்க்குற்றங்கள் தொடர்பான கேள்விகள் வந்து வலுப்பெறுமாயின் இந்த போராட்டம
அடுத்து இன்றைய வீரகசிரி பத்திரிகையில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற மலேக மற்றும் இந்திய உலக செய்திகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய மலேக செய்திகளில் ஒன்றாக சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டியவர்களே செயலற்று நடப்பது நாட்டை பாதிக்கும் மத்திய மாகாண சபையின் முன்னாள் தவிசாளர் தங்கவேல் தெரிவிப்பு என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கின்றது சமகால அரசியல் சூழ்நிலையை பார்க்கும் போது சட்டத்தையும் சம்பிரதாயங்களையும் காலில் போட்டு மிதித்துக் கொண்டு சதிவேலைகளுக்கும் சண்டித்தனத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் சிலர் செயற்படுகின்றனர் சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டியவர்களே செயலற்று செயற்படுவது கவலை இது முழு நாட்டையும் பாதிப்பதாக அமைந்துள்ளது என்று இலங்கை தேசிய தொழிலாளர் காங்கிரசின் பொதுச் செயலாளரும் மத்திய மாகாண சபையின் முன்னாள் தவிசாளருமான குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி நீடித்துச் செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கலாம் அதேபோன்று இன்றைய உலக செய்திகளில் ஒன்றாக ரஷ்ய தேவாலயத்தில் துப்பாக்கி சூடு ஐந்து பெண்கள் உயிரிழப்பு ஐவர் காயம் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருக்கின்றது ரஷ்யாவின் டகஸ்டான் குடியரசில் தேவாலயம் ஒன்றில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் குறைந்தது ஐந்து பெண்கள் பலியானதுடன் ஐவர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக அந்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்கலாம் அவ்வாறு இன்று இந்திய செய்திகளை பார்த்தோமானால் இன்று இந்திய செய்திகளில் ஒன்றாக தமிழர் ஆந்திராவில் படுகொலை என்ற தலைப்பில் ஒரு செய்தி அமைய பெற்றிருக்கின்றது ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள ஏரி ஒன்றில் இருந்து ஏழு தமிழர்களின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆந்திரா மாநிலம் கடப்ப அருகேயுள்ள ஒண்டிமிட்டா ஏரியில் ஏழு தமிழர்களின் சடலத்தை இவ்வாறு போலீசார் மீட்டுள்ளனர் என்று அந்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அதேபோன்று இன்னொரு செய்தியாக திராவிடத்தை பின்பற்றி வெற்றி பெறுவேன் பிடித்தவர்களை சந்திக்கும் கமல் என்ற தலைப்பில் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கின்றது திராவிட அரசியலை பின்பற்றி வெற்றி பெற்று காட்டுவேன் என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது அரசியல் பயணத்தை நாளை இருபத்தி ஓராம் திகதி ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து தொடங்க போவதாக அறிவித்துள்ளார் இதையடுத்து தமிழகத்தில் தனக்கு பிடித்த முக்கிய தலைவர்களை அவர் சந்தித்து பேசி வருகின்றார் என்று அந்த செய்தி நீடித்து செல்வதனை இங்கு அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியாக தாமரை மொட்டால் தமிழீழம் மலரும் மகிந்தவை எச்சரித்தார் சம்பந்தன் என்ற தலைப்பில் இன்றைய உதயன் பத்திரிகை வெளிவந்திருக்கின்றது அவ்வாறு இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகை அரசை விட்டு விலக்க மாட்டோம் சுதந்திர கட்சி அறிவிப்பு என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருப்பதை அவதானிக்கலாம் மற்றும் இன்றைய காலைக்கதிர் பத்திரிகை இழுபறி முடிவுக்கு நல்லாட்சி தொடரும் என்று அமைச்சரவை மாற்றம் என்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கின்றது அடுத்து நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற கேலி சித்திரங்களை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற கேலி சித்திரமாக அதாவது உள்ளுராட்சி தேர்தலை தேர்தலின் பின்னர் பாராளுமன்றத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த குழப்ப நிலை அல்லது கட்சி தாவல்கள் வந்து கதிரை யாருக்கு என்ற கேள்வியை எழுப்பியிருக்கின்றது அந்த அந்த வகையில் நாயொன்றுக்கு எலும்பு துண்டை போன்று வசப்படுத்துவதை போன்று சில கட்சிகள் வந்து ஏனைய கட்சிகளில் இருந்து உறுப்பினர்களை வாங்குவதற்காக சில பேரம் பேசல்களை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதாக சித்தரிக்கும் வகையில் இன்றைய சுடரொலி பத்திரிகையினுடைய அந்த கேலி சித்திரம் அமைய பெற்றிருப்பதை அவதானிக்கலாம் அடுத்த இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கின்ற கேலி சித்திரமாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா ஆகியோர் வாலை கையில் எடுத்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ பக்கம் வீசியதை போன்றும் அதாவது இவர்கள் இருவரும் ஒன்றிணைந்து மஹிந்தவை எதிர்த்த சந்தர்ப்பத்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவி தற்பொழுது வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உள்ளுராட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு ஜனாதிபதியினுடைய வாழும் அதாவது ஜனாதிபதி எடுத்த அந்த வாழ் மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் எடுத்த அந்த வாழ் ஆகிய இரண்டும் அவர்களுக்குள்ளேயே மோதலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அதனை பார்த்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ கைகொட்டி சிரிப்பதை போன்றும் அந்த கேலி சித்திரம் அமைய பெற்றிருப்பதை இங்கு அவதானிக்கலாம் இத்துடன் இன்றைய நாளடுகளில் நமது பார்வை நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது தொடர்ந்து மாதவன் தொலைக்காட்சியின் நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள